Sie waren maßgeblich an der Entwicklung des aktuellen SIC-Produktes beteiligt. Können Sie uns ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählen? Die Entstehungsgeschichte ist jetzt mittlerweile über zweieinhalb Jahre lang. Wir haben von anfänglichen Prototypen erste Insertionsversuche gemacht und diese bis heute zur Marktreife, wo wir ein bisschen stolz sind, begleitet. Dabei hatten wir von vornherein die Vorgabe, dass wir mit einer Implantatkassette zwei verschiedene, und zwar zylindrisch und konische Formen, bedienen können müssen. Was sich erst einmal ein bisschen kontrovers anhört und eine Menge an Arbeit erlangt hat. Wir sind aber sehr stolz, dass es soweit geklappt hat. Welchen wissenschaftlichen Anteil hat Ihre Universität an den SIC-Produkten? Wir begleiten sowohl klinisch als auch in vitro, das heißt laborseitig, die Untersuchungen. Haben also die schon bestätigten klinischen Erfahrungen aus der Steckverbindung, dem SIC Vantage, jetzt noch einmal wissenschaftlich bestätigen können durch Ausziehversuche, als auch laborseitig systematische Untersuchungen in Belastungszyklen, die eine Simulation der dauerhaften Belastung im Kaubereich darstellen. Und haben hier sehr gute Ergebnisse gefunden, die uns auch weiterhin sehr zuversichtlich auf die 10- und 15-Jahresergebnisse schauen lassen.